入睡，想要再多看你一眼，未知的每一天，不放心你独自面对，我从来不。为了生活，我不能放弃打工；但为了前途，更不能放弃学业。所以，看在奖学金的份上，就算是那种充满疯子的学校，还是得咬牙带下去。哼，哼，我听，我懂。坤姐姐加油！哥，坤的回旋踢真的很厉害，她是最棒的格斗女王。明朗。快点！嗯。哎，小姐，过来一下。赔你的。有钱就付不起呀、啊。医药费。原来她就是女王，怪不得这么傲慢。怪。念。为什么那时候我会忍不住叫她怪物？是因为他的眼睛，他的眼睛像极了母亲。你放开我！闭嘴！放开我！爸，妈，别管他。明天，对不起。请原谅妈妈的自私，妈妈实在是受不了了。
妈，忙了一天，累坏了吧？你最喜欢喝的茶，好香啊！只要是儿子给我的东西，我都好感动，谢谢。嗯，哎，小心嘛！啊，对了，早上呢有一个挂号信，我还没时间看呢。哦，这是我的，你的？妈，你给我，哎。你给我吗？爹，再动我就剁你的手啊！这么紧张，肯定有问题。孙浩，妈，孙浩，妈，你别打我！我，我这次，我真的不想打你啊！如果。我要打你的话，我真的想打死你。又被退学了，这是最后一所收留你的学校。你连这间学校都不收你的话，孩子啊，你没有学校读了，你知道吗？那我就不读了呗，陪你安心卖面。你有本事你就给我卖一辈子的面啊！你如果真的这么爱卖面，你早点告诉我，我何必这么辛辛苦苦的供你读书，对不对？你真的是，你浪费我的时间，浪费我的今天，浪费我的青春。妈，您别生气了。妈，您喝茶。别生气了。气死我了。说吧，这次又为什么退学？就别问我了呗。这次的原因，跟上次。还有上上次的，都一样，又是为了小猫小狗、小鸡小鸭、小蚂蚁。儿子啊，我知道你爱动物，很好很好，我不反对，代表着你有一颗很善良的心。但是你有没有想过，到了紧要关头，小动物他们不会为你说情啊啊！我看最好你还是到宠物店去上班，好不好？妈，你别生气了，喝口水吧。我以后保证听您的话。哎那些学校都接受了我，虽然奖学金少了点，远了点，但至少不用再看到那位女王了。为什么？你对学校哪里不满意？我们可以改进的。啊，没有，主任，政策很好，但是作为这个学校唯一的男学生，实在太受瞩目，太没有隐私了。你看。连男生换衣服的更衣室还有厕所都没有，我觉得学校还没有做好招收男学生的准备。你说对了，我们确实没有准备好。谢谢主任的理解。所以我已经申请了一笔经费，会在最短的时间内建好设备。还有，为了纪念你是第一个男学生，男卫生间的门上将会放上你的剪影肖像，看左边。谢谢，主任。谢谢主任好意，但是我还是想离开。您能告诉我该怎么申请转学吗？好，既然你这么坚持，那好吧。填好这个数据，投递到我们专用的公文箱就行了。
这么简单？就这么简单。谢谢主任。不客气，我送你。主任再见，再见。我是正泽第一届武术冠军张春花，还有这样的？主任，你说话不算话。同学啊，你这么说就是在冤枉我了。依照学校规定，确实是把转学申请书丢进箱子里就行了。我只是没有告诉你，丢进去会有些难度。五个打一个，那就有些难度啊。同学啊，我知道你现在像是字体发光，到哪都成为焦点。但你往好了想，你要从正则顺利毕业的话，没人敢欺负你啊。谢谢主任好意，但是，我还是想平平常常、踏踏实实过日子。要踏实啊。也行，我让你更轻松点儿。你的学贷年限我帮你延长。主任，你是说，虽然你成绩优异，是申请奖学金入学的，但体恤到你的情况，你必须自付三成的学费，可以分三十年偿还，而且免利息。哇，那跟我免费上学有什么差别？是没啥差别啊，但总得意思意思嘛。嗯，你懂我意思？哦，懂懂懂懂懂。谢谢主任，客气，我送你啊。主任，再见。看一些顺利吧，校长放心，滴水不漏，他是逃不掉的。哎，现在上的什么课呀？数学课。哦。甲乙两人从两个不同的车站出发，方向相同。乙在前，每小时跑八千米。甲在后，每小时跑十二千米，四小时后甲追上乙。请问，两个车站相距多少千米？同学们算一算。明天同学请回答。老师，甲对乙的追击速度差为一小时四千米，追击时间为四小时，所以我觉得两个车站的相距应该为十六千米。天哪，真不敢相信，正确答案。你太优秀了，快请坐。总算让孩子们理解什么叫数学课了。
的确有明显的差异啊！是啊，是啊，主任啊，看来我们招收男生的政策是完全正确的。马上把通知发下去，本校招生转校生，我们要很多很多的像明天这样的同学呀、啊！是，我已经把消息广发出去了。好的，好的，条件是这样。泽体育学院招生，只要你是男性，年龄在二十二岁以下，健康硬朗，正泽体育学院欢迎您的加入。泽，哈瓦尔，怎么了，妈？那，你终于有学校读了。真的、啊。啊、多样化的社团是我们正泽的特色。比起一般的学业，我们花更多的时间在自己所属的社团，因为在社团中才能充分展现我们的专长和兴趣这里是拳击社，一般人都以为拳击手喜欢用最大的热情来击打沙袋，其实那是因为画面好看。真正有深度的拳击手会着重深蹲的练习，深蹲能大幅度提高重拳的力度，增强连续出拳的能力。拳王泰森说了，这就像罗马武士的剑，虽然你在擂台上看不见它，但每次进攻都有它的影子。蹲，哼，太小儿科了。我们跆拳道随随便便，随时都能来个劈腿练习，立卧身跳更是小菜一碟。为什么啊？因为腿部功夫最厉害的就是我们跆拳道喽，谁能跟我们比呀、啊？好、啊。另外，空手道社、中国武术社也是十分热门的选择。不过今天的大热门。当属陈亚楠率领的拳击社了习嘛啊，在师妹面前给我留点面子。刚我只用三分力，接下来这一拳你才要小心点。
大家感谢胖雨学姐给大家做示范。你们都知道，在正则呢，课外活动对成绩来讲非常重要，所以请你们慎重选择。所有的报名截止到明天为止，谢谢。怎么都是跟格斗有关的运动部？明天，参观社团啊？路过。那正好啊，来参加我们跆拳道社吧。我都说过了，我没有兴趣。啊、兴趣是可以培养的嘛。我们跆拳道社可是连续七年的全国冠军，估计你不知道我们社的实力。身为社长的我呢，有必要对你展示一下。很缺人嘛？我们跆拳道社不缺人，我宋小米想招生的就一个，那就是明天。哎，明天来参加跆拳道社吧。哎，小米，别想霸王硬冲，给我们拳击社！别闹了，小米。我已经决定好了，参加哪个社团？哪个？游泳社。可以轻松一下了。这不是游泳池吗？怎么全都是鱼啊？不是啦，游泳社招生不足，现在已经废社了。现在这里是生态池。生态池？你不记得我了吗？我就是那天一脚踢到您的张春花。你怎么在这儿？因为这里也归我管呢。那些鱼啊、乌龟啊什么的，你要吃饭不是吗？哎，帅哥！哎，你看你新来那个男生哎。泽果然名不虚传，这些女生看起来都好厉害啊！奇怪，怎么就我一个男生？那我以后岂不是炙手可热了？女朋友以后就不用教了，而是用挑的。
把我跟方宇排在一组。怎么了？还需要我跟你们介绍我是谁吗？方宇师姐是连续两年的联赛冠军，她不但能直接进入决赛，而且还可以指定决赛对手。抱歉，你的要求我们帮不上吗？下一位。现在开始投票，最后一张，赞成的请举手。一、二、三、四，好，那咱们就决定。什么事情搞得这么热闹啊？啊，校长，报告校长，我们正在为男生专用浴室的识别标志进行投票。还是要抓紧时间的，不然的话，免得发生意外啊！是是是，应该不会有什么意外。哎，明天同学又不至于跑到女生浴室去，是不是？哎，校长您看看，我就选这一张。好，那咱们就决定这一张。看见他这样，我就让他知道我的厉害。谁啊？亚楠吗？帮我把浴衣给我。把浴衣给我。这是 S 级选手专用的，你怎么能进来？门口又没标清楚，我怎么知道？现在知道了，还不快走！他 S 级选手专属卫生间，过家家呀、啊，还真把自己当女朋友。方宇，方宇，你，明天，你怎么在这儿啊？你们俩，你，你不要管。
出来呢？你告诉方宇轩，他除了指定我何小峰以外，没有别人了。还 S 级选手专属卫生间呢，过家家呀。真把自己当女王？你们以为我想这样吗这位学姐，请问一下，新生要到哪里报道啊？干嘛不理人啊？见过这样的女生，竟然一招就可以把我摔在地上。我有预感，初恋似乎会在这间学校发生。我脑袋里绝对没有想刚才卫生间的事儿，你还是说，哎，到我们了，走走走，点点什么吃吧。啊，去了藏经根等一下。哦，没有草莓冰淇淋啊。不好意思啊，草莓冰淇淋已经卖完了，还有一个木轮和草莓甜筒，你们要不要？啊，要。给我，给我，让给我，小南，让给我。哎，凭什么让给你啊？我们先来的。你不是说你最讨厌卖萌的粉红色吗？草莓甜筒刚好就是粉红色的，所以让给我，我凭什么让给你啊？我虽然讨厌粉红色，可是我喜欢吃草莓。啊，公公公，方宇想吃对不对？拜托，你可以想象方宇嘴角沾着冰淇淋的样子吗？啊，沾的起来差不多吧。你再说，怎么样？我说错了吗？任何甜美可爱的东西呢，只要听到你发语，就会自动绕道。更何况草莓甜筒，不要说是粉红色，连草莓都跟你很不搭。宋小面，怎么样？一杯黑咖啡。好的。你看吧，我就是不要。给我，给我，给我，给我，给我，给我。你的木轮和草莓甜筒。谢谢。喂，崔小兰，你有心啊！现在是我的了。
خدم突然想起来了，哎，想走，没那么容易吧？嗯，原来胜利的滋味这么甜蜜呀、啊！小米，你现在承认连抢冰箱都输给我的话，或许我可以让你舔一口。嗯、啊、嗯、啊，我才不要呢！靠口水想到的有什么好得瑟的？亚楠，嗯，是所有女生都特别喜欢吃冰激凌吗？也不是啊。嗯，比如他吧，他对我来讲就跟发卡的功能一样。当我手里拿着草莓冰淇淋的时候，就向全世界宣布，我陈亚楠也可以跟蒙自干上边的。我现在就少女心迸发啦！蒙自是哪个蒙啊？蒙古摔跤的蒙啊！哈哈哈，蒙古摔跤，蒙古摔跤，怎么样？就是这个蒙，就是这个蒙，怎么样？哎。一个二愣子敢管哥哥的闲事儿？我只是碰巧路过而已。我不明白你说什么。哎，想走？可以啊，钱留下。没钱？没钱？我。原来是正泽的，弟兄们，这帮丫头是正泽的，他们在校外不敢打架，不用怕，不信我试给你们看看。喂，喂你，知道。动，太过分了，可恶啊！宋教，亚楠，大白的。哎，你想怎么样？有种来打我呀！来呀！来打我呀！来呀！来打我呀！来打我呀！我告诉你，事不过三，再推我一下我就动手了。来呀！有种来打我呀！犯贱啊！没听过有这种要求的。臭丫头！兄弟们，上！此数据呢，是根据宏观经济学和微观经济学，把受众的行为习惯和经济成长相比做的市场部的一个格格分析。时间到。哦，所以我认为《学门大师》新版本一旦推出后，一定会受到年轻人的欢迎。这款游戏你有做过测试吗？呃，还没有。张经理，你呢？报告彭总。我们的游戏目标用户群是年轻族群，据说你们这里有几个人真的玩过？问大家一个问题：一只猴子一分钟能包一只鱼。
，如果把他带到果园，那么他五分钟能包几只玉米？呃，我个人感觉呢，就要看猴子的饥饿状态还有疲劳程度，呃，才能有最标准的答案。好，我现在公布正确答案，灵芝，果园根本没有玉米，哪来的玉米包？你们只专注于分析、统计、做漂亮图表，但问题的核心是什么？你们不懂年轻人。想要了解这款手游新版本到底受不受喜欢，先把你们的少男少女心找回来。OK。那方总希望我们怎么做？就从吃炸鸡开始吧，我请客。心脏到现在还是不痛不痒跳不停哎。星星拍一眨眼，月就会消失不见。越牵起他的手，承诺会陪在身边。哦,哦，情越深越永远相随，一起照亮世界。哦，直到那天，日出。就会。